இந்த ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடங்களுக்குரிய வரலாறுகள் என்ன இந்த ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடத்தில் என்னென்ன வரலாறுகள் நடந்திருக்கின்றது நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றது அடியார்கள் யாரெல்லாம் இந்த ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடங்களை வணங்கி இருக்கின்றார்கள் அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைய தினத்திலிருந்து ஒரு பத்து நாள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பாகியம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்றையும் சொல்லி முடிக்கணும்னு நான் கர ஆர்னீஸ்வரர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் அது எப்படின்றது தெரியல கர்ணீஸ்வரர் மனசு வச்சா நிச்சயமா நடக்கும் அதனால இன்றைய தினம் முதல் சக்தி பீடம் ஆனா அது எப்படி உருவானது உங்களுக்கு திருவிளையாடல் கதை நிறைய கேட்டு 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 மெமரி ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால நான் அந்த கதைக்கு போகல ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் அந்த கதையை சொல்லியிருப்போம் நானும் பேசியிருப்பேன் அதனால அம்பாள் வந்து என்ன செய்தாலும் தட்சன் ஒரு யாகம் வளர்த்தார் அந்த யாகத்திற்கு சிவனை அழைக்கல அந்த யாகத்திற்கு முதல் அதாவது அவிர்ப்ப பாகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவில் பாகம் அவிர்ப்ப பாகம் அப்படின்னு அதற்குரிய பெயர் அப்படின்னா என்னதுன்னு உங்களுக்கு தமிழ்ல விளக்கமாவே சொல்லிடுறேன் இந்த பூர்ணாகுதி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வேற ஒண்ணு இல்ல அவிர்ப்ப பாகம்னு அர்த்தம் அது நீங்க பெருமாள் கோயிலையும் சரி பிள்ளையார் கோயிலையும் சரி அம்பாள் கோயில ராமர் கோயில கிருஷ்ணர் கோயில நீங்க எங்க யாகம் வளர்த்தாலும் கடைசியாக இந்த பூர்ணாகுதி என்பது அவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்துதான் எல்லா மந்திரமும் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த பூர்ணாகுதி கொடுக்கற போது மட்டும் சிவாச்சாரியர் எழுந்திருப்பார் பட்டாச்சாரியரும் எழுந்துதான் இருப்பார் இது ஏன் யாருக்கும் பெரும்பாலும் தெரியாது ஒன்னும் இல்ல சிவபெருமானுக்குரிய உணவை மரியாதையோடு எழுந்து நின்று கொடுக்கறாங்கன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் அது எல்லாம் தொட்டு வணங்கிக்க கண்ணில் ஒத்திக்கோன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் விஷயம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் அந்த பூர்ணாகுதி என்ற பொருள் யாருக்கு போய் சேருது இறைவன் சிவபெருமானுக்கு உணவாக போய் சேருது அது எங்க யார் வளர்த்தாலும் சரி எந்த கோயில வளர்த்தாலும் சரி எந்த இடத்தில் யாகம் நடந்தாலும் பூர்ணாகுதி சேர வேண்டியது சிவனுக்கு இதை பெற்று கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடியவர் நந்தியும் பெருமான் அவர் தான் கொண்டு போய் கொடுப்பார் சில இடத்துங்களை நேரடியாகவே சிவபெருமான் வருவார் கூப்பிட்டா வருவார் கூப்பிடலன்னா எப்படி வர முடியும் யோசிச்சு பாருங்க அழையா வீட்டுக்கு நுழையாத போக முடியாது இல்லையா கூப்பிடாத வீட்டுக்கு நம்ம எல்லாம் போக முடியாது இறைவன் ஆயிற்று அதனால பார்த்தார் நம்ம அழைக்கல ஆனா அம்பால் நினைக்கிறாங்க மாமன் வீட்டில் மாபெரும் விழா நடக்கிற பொழுது மருமகன் இல்லைன்னா எப்படி சரி சுவாமி உங்களை கூப்பிடலன்னா பரவாயில்ல நான் போய் புத்தி சொல்றேன் நாய்வால என்னதான் பெருக்கி தீட்டினா கூட அது என்ன பண்ண எழுத்தானியா ஆகாது விவேக சிந்தாமணி சொல்லுது நாய்வாலை பெருக்கி தீட்டினால் கூட அது என்ன ஆகாது எழுத்தானியா ஆகாது அது எந்த வா எதனாலையும் நிமித்த முடியாது அவனுடைய குணம் அவ்வளவுதான் இறைவனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு இல்லை அதனால பார்த்தார் அம்மா நீ போய் சொன்னாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் விட்டுடுன்னார் இந்த அம்மா கேட்காம போனா நான் போய் சொன்னா எங்க அப்பா கேட்பாரு முப்பத்தி கோடி தேவர்கள் சொல்லி கேட்கல நாராயணர் சொல்லி கேட்கல பிரம்மதேவர் சொல்லி கேட்கல அப்படி கேட்காதவர் இந்த அம்மா போய் சொன்னா மட்டும் கேட்டுருவா கேட்க மாட்டார் அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா சரி கேட்காதவரை ஒன்னும் பண்ண முடியாது விட்டுடுமா சரி நந்தியை நான் அனுப்புறேன் அவர் கொடுத்தா பாப்பம் கொடுக்கலன்னா போகட்டும் நந்தியை அனுப்பினார் அவர் கொடுக்க மறுத்துட்டார் இந்த அம்மா புத்தி சொல்லி வாங்குறேன்னு போனா தட்சன் சொன்னான் நீ எனக்கு மகளும் அல்ல அவன் எனக்கு மருமகனும் அல்ல அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்றார் அவன் பித்தன் பேயன் சுடலையில் ஆண்டியாக இருக்கின்றவன் பிணத்தின் சாம்பலை உண்கின்றவன் அவன் என் மருமகனா நான் தட்சபுரி ஏழு உலகம் எப்படி இருக்குமோ அந்த உலகத்தை போன்று தட்சபுரின்னு தன் பெயர்ல ஒரு உலகத்தை உற்பத்தி பண்ணி அதை நான் ஆட்சி பண்றேன் இந்த பிரம்மா இருக்காரே அவர் எனக்கு அடிமை பிரம்மா வேற யார் இல்லை அவங்க அப்பா தட்சனுக்கு அப்பா தான் பிரம்மா தட்சன் வந்து யாகம் வளர்க்கிறதே எதுக்குன்னா பிரம்மா தொழில கேட்டு கேட்கறதுக்கு தான் யாகமே வளர்த்துட்டு இருக்கான் அப்போ யார் சொன்னாலும் கேட்காதவர் நீ போய் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் வேண்டான்னு தடுத்தும் இந்த அம்மா புறப்படுற அப்பனா என்ன அர்த்தம் இதுல இருந்து சின்ன ஒரு விஷயம் கணவர் பேச்ச கேட்கணும்னு ஒரு அர்த்தம் கைலாயத்திலேயே கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கேட்டிருந்தா இந்த பிரச்சனைக்கே வந்திருக்காது கேட்கலன்றதுனாலதான் இப்ப பிரச்சனை அப்பனா என்ன அர்த்தம் கணவர் சொல்லை யார் கேட்கணும் மனைவி கேட்கணும்னு அர்த்தம் ஆனா இப்பெல்லாம் 
நாங்கள் கேட்குறோங்க நீங்கள் ஏங்க அவ்வளோலாம் சொல்கிறீங்க நாங்கள் கேட்காமலாம் இருக்க மாட்டோம் கேட்போம் கேட்டாலும் கேட்போம் கேட்கலனாலும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை தலைகீழாக மாறிடுச்சு ஒரு காலம் கேட்டது போக இன்னைக்கு கணவன்மார்கள் எங்கள் அப்பா இருக்க யார் என் மாமனார் பெண்ணை பெற்று தலையில் கட்டுவார்னு பார்த்தேன் பேயை பெற்று தலையில் கட்டிட்டார் எல்லா ஆண்களும் மனசுக்குள்ளே கும்பிடுறாங்க வெளியில் சொல்கிறதுல பாவம் சொன்னால் அடுத்த வேலை டீ கிடைக்காது டிஃபன் கிடைக்காது நீயே ரெண்டு போய் ஊற்றி சாப்பிடுன்னு இடுவா அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அதான் உண்மையான விஷயம் ஆனால் ஆணுக்கு பெண் அடங்கி நடக்கணுன்ற அந்த திருவிளையாடலை அவர் காட்டினார் இப்போ அந்த அம்மா போய் அறிவுரை சொன்னா கேட்கலை நீ எனக்கு மகளும் அல்ல அவன் எனக்கு மறு மகனும் அல்ல சொல்லியாச்சு உடனே அந்த அம்மா இப்போ என்ன பண்ணா நீயும் அழிய கடவுது உன் யாகமும் அழிய கடவுதுன்ற சாபத்தை கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டாங்க அதற்கு பிறகு வீரபத்ர கடவுளும் பத்ரகாலியும் இருவரும் அங்கு தோன்றி அந்த யாகத்தை அடித்து தட்சனுடைய தலையை வெட்டி யாக குண்டத்தில் போட்டு அதற்கு பிறகு அவர்களை சாந்த செய்வதற்காக சிவனும் பார்வதியும் அங்கு சென்று சாந்தப்படுத்தி வீரபத்ரருக்கும் பத்ரகாலிக்கும் திருமணம் முடிச்சு இதை ரிட்டன் திரும்புறாங்க இது பார்வதி கல்யாணத்துக்குனுடைய வரலாற்றுக்குரிய கதை இப்போ அந்த தட்சனுடைய யாகத்தில் இந்த அம்மா கலந்து கொண்டு திரும்பி வந்த பிறகு ஒரு நிகழ்வு நடக்குது என் பேச்சை கேட்காம நீ போன இல்லையா உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நீ தனியா இயங்கிக்கோ நான் தனியா இயங்கிக்கிறேன் அப்போ என்னால் என்னை விட்டுட்டு உங்களால் தனியாக இயங்க முடியாதுன்னு இந்த அம்மா வாதம் பண்ணுறா சிவன் தனித்தே இயங்கி கொள்ளும் இவர் சொல்கிறார் இப்படி வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது நெற்றிக்கண்ணை திறந்த உடனே அம்பாள் பஸ்மம் ஆயிட்டாங்க இது ஒன்று இருக்குது கடைசியாக இறந்து போன உடலை இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இப்போ சக்தி இல்லைன்னா இவரால் இயங்க முடியாது சிவன் மட்டும் தனியாக இயங்க முடியாது உடனே நினைச்சுக்காதீங்க சிவனை தாழ்த்துறோம்னு நினைக்கக்கூடாது அவரால் இயங்க முடியாது என்பது கிடையாது இயங்க முடியும் ஆனால் உலகத்தவர்கள் நாளைய தினத்தில் பெண்ணுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் சிவபெருமான் அந்த கோபத்தை எப்படி காட்டுவது என்று தெரியாமல் ருத்ர தாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உடம்பை எடுத்து ருத்ர தாண்டவம் ஆடினார் ஆடிக்கிட்டே இருந்ததுனால பிரம்மாவுக்கு வேலை இல்லை சிவனுக்கு இப்போ சிவபெருமான் ஒரு பக்கம் ருத்ர தாண்டவம் ஒரு பக்கம் நாராயணருக்கு வேலை இல்லை ஒரு பக்கம் யமனுக்கு வேலை இல்லை சூரிய சந்திரர்களுக்கு வேலை இல்லை முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு வேலை இல்லாத பட்டதாரி நீங்க நினைக்கலாம் என்னங்க அவர் என்ன ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆடி இருப்பாரா அப்படிதானே மனசுக்குள்ள தோணும் இல்ல ஒரு மணி நேரம் ஆடி இருப்பாரா அந்த ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா நான் சொல்ற கணக்கு மட்டும் நீங்க குறிச்சுக்கணும் ஆனா திருப்பி நீங்க கணக்கு போட்டு பாருங்க அப்புறம் தெரியும் நமக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாள் கொண்டது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் தேவ ஆண்டு காலத்தில் அறுபதனாயிரம் ஆண்டு காலம் கிடக்கணும் அறுபதனாயிரம் வருஷம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு அந்த அறுபதனாயிரம் வருஷம் அப்படின்ற வர பொழுது அதுல பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் வருகிற பொழுது தேவ ஆண்டு காலத்துல பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் வந்தால் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் பிரம்மாவுக்கு நாலு ஆண்டாகி ஆண்டு மாசம் ஆகி மாசம் வருடமாகி வருடத்தில் பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் கடந்தால் நாராயணருக்கு ஒரு பகல் அப்படி நாராயணர் ஆண்டு காலத்துல கணக்கு புரியுதா ஏதாவது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும் இத கத்துக்கிறதுக்கே நான் எனக்கு இருபது வருஷம் ஆயிருது இத கத்துக்கிறதுக்கே இருபது வருஷம் ஆயிருக்குன்னா யோசிக்கணும் இதெல்லாம் கணக்கு நமக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாள் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் தேவ ஆண்டு காலத்தில் பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் கடந்தால் பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் பிரம்மா ஆண்டு காலத்தில் பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் கடந்தால் நாராயணருக்கு ஒரு பகல் நாராயண ஆண்டு காலத்தில் பனிரெண்டு ஆண்டு கால பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் கடந்தால் சிவபெருமான் சிரிக்கிற நேரம் இந்த சிரிக்கிற நேரத்துக்குள்ளேயே இவ்வளவு கதை முடிஞ்சிடுது இவ்வளவு ஆயுள் யாருக்கு போகுது நாராயணருக்கு போகுது பிரம்மாவுக்கு போகுது தேவர்களுக்கு போகுது மனிதர்கள் எத்தனை தலைமுறை போனோம்னு நமக்கே தெரியாது இவ்வளவும் கடந்து போகிற பொழுது சிரிக்கிற நேரத்துக்குள்ளேயே இவ்வளவு கதை முடிஞ்சு போகுதுன்னா அப்ப எவ்வளவு நேரம் அவர் ருத்ரா தாண்டவம் ஆடி இருப்பாருன்னு ஒரு கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க 
அப்போ நாராயணர் பார்த்தார் இது என்ன இது இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் இன்னும் இறைவனுடைய கோபம் தனியில அப்போ இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் அவரால் அந்த சிந்தனையில இருந்து வெளியில வர முடியாது உடம்பு தலையைக்கு மேல இருக்கு ருத்ர தாண்டவம் ஆடிட்டு இருக்கார் உடம்பு ஒன்னும் ஆகல என்ன பண்ணலாம் பார்த்தார் சக்கராயுதத்தை விடுத்து அறுத்து தள்ளுறார் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளும் பொழுது அந்த உடம்பு வெடித்து சிதறியது அப்படி சிதறி ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் ஒரு ஒரு பாகம் விழுந்தது சரி இன்றைய தினத்துல இந்த திருக்காரணீஸ்வரருக்கு என்ன பாகம் விழுந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க தெரியல இல்ல எங்கெல்லாம் ஆலயம் இருக்கின்றதோ அது சின்னதா இருந்தாலும் சரி பெரியதா இருந்தாலும் சரி அம்பாளுடைய உடம்பில் இருந்து வெளிப்பட்ட உதிரம் எங்கெல்லாம் விழுந்ததோ அங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆலயம் தோன்றியிருக்கு அம்பாளுடைய உதிரம் எங்கெல்லாம் விழுந்ததோ அந்த இடத்துல எல்லாம் முக்கிய உறுப்புகள் விழுந்த இடத்தில் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் உற்பத்தி ஆச்சு ஆனா இப்ப காரணீஸ்வரர் கோயில்லையும் அப்ப என்ன விழுந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அம்பாளுடைய உதிரம் ஏதோ சில துளிகள் இங்கு விழுந்திருக்கின்றதுனால நான் இப்போ பிரகாரத்தை உள் பிரகாரத்தை தான் சுத்தின வெளிப்பிரகாரம் சுத்தல உள் பிரகாரம் சுத்திட்டு வரும் பொழுது நான் உள்ள இருக்கக்கூடிய உற்சவர்களை பார்த்து கேட்டுட்டே வந்தேன் நாகராஜன் ஐயா கிட்டே இதெல்லாம் எவ்வளவு ஆண்டு காலம் இருக்கும்னு கிட்டத்தட்ட உள்ள இருக்கக்கூடிய சோமாஸ் காந்த கடவுள் நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேல இருக்கும்னார் இங்க இருக்கக்கூடிய சோமாஸ் காந்த கடவுள் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் ஆனா இதுக்கு முன்னதாக உள்ள வர சோமாஸ் காந்த கடவுள் இருக்கார் நீங்க அந்த மூலையில திரும்பும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இருப்பார் அவருக்கு ஆயுள் காலம் நானூறு ஆண்டு காலத்திற்கு மேலேனார் கிட்டத்தட்ட ஐந்து தலைமுறை கடந்திருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ இந்த ஐந்து தலைமுறையும் வணங்கிய ஒரு இறைவன் அங்க உள்ள இருக்கார் அப்ப நமக்கு எல்லாம் எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் யோசி பார்க்கணும் எத்தனை அடியார் வணங்கி இருப்பார்னோ யோசித்து பார்க்கணும் அப்போ இறைவனுடைய இடம் இப்ப இங்க இருக்கிறதுனால இந்த இடத்தில் ஏதோ ஒரு அம்பாளுடைய உதிர துளிகள் விழுந்திருக்கு அதனால் தான் என்ன இருக்கு ஆலயம் நானூறு ஆண்டு காலத்திற்கு மேல நிலைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் நான் இதுக்காக தான் சொல்ல வந்தேன் வேற ஒன்னும் இல்லை அப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்திலும் என்ன விழுந்திருக்கும் ஒரு ஒரு துளியாவது உதிரம் விழுந்து இருக்கும் அதனால் அந்தந்த இடத்தில் விழுந்த இடங்கள் எல்லாம் அது சிவாலயமா இருக்கலாம் பெருமாள் கோயிலா இருக்கலாம் கிருஷ்ணர் கோயிலா இருக்கலாம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலா இருக்கலாம் அம்பாள் கோயிலா இருக்கலாம் முருகர் கோயிலா இருக்கலாம் ஆனால் அம்பாளுடைய உதிரம் விழுந்த அத்தனை இடங்களிலும் என்ன விழுந்திருக்கு ஒரு ஒரு ஆலயம் உற்பத்தி ஆகி இருக்கின்றது என்பதனுடைய பொருள் தான் இங்க நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுல இருந்து இப்போ முக்கிய பாகங்கள் விழுந்த இடம் ஒரு ஒரு இடத்தையும் இப்ப நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடம் இந்த ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடத்தில் நமக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரே ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன தெரியுமா இந்த ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடத்திலும் ஆதி சங்கரர் ஸ்ரீ சக்கரம் அமைத்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட மகான் அவர் அமைத்து கொடுத்த வழி வகுத்து கொடுத்தது தான் இந்த ஐம்பத்தி ஓரு சக்தி பீடம் அந்த சக்தி பீடங்கள் எப்படி முதல்ல உருவாகியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இதுல வடக்கே இருக்கக்கூடிய பத்ரிநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலத்தில் தான் முதல்ல ஆதி சங்கரர் ஸ்ரீ சக்கர பீடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல கொல்லூர் மூகாம்பிகையை முடிச்சுட்டு முதல்ல வடநாட்டு பக்கத்துல எங்க பண்ணார் பத்ரிநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலத்தில் தான் முதல்ல பண்ணார் இந்த தலத்துக்கு ஒரு சிறப்பு சொல்லிட்டு நம்ம முதல் தலத்துக்கு போயிடலாம் ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி நாளில் கோயில் மூடப்படும் பூஜை முடிச்சுட்டு மூடிடுவாங்க பத்ரிநாத்ல ஆறு மாசம் தான் கோயில் திறந்திருக்கும் ஆறு மாசம் மூடிதான் இருக்கும் இந்த பத்ரிநாத் மட்டும் அப்போ மூடுகிற பொழுது கம்பளியால் விக்கிரகத்தை மூடி புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஒரு அங்குல திரி விளக்கிட்டு ஏற்றப்பட்டு மீண்டும் வந்து மூடிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலம் அந்த ஆலயம் மூடிதான் இருக்கும் சித்ரா பௌர்ணமி என்று சொல்லக்கூடிய அன்றைய தினத்தில் தான் மீண்டும் திறப்பார்கள் அப்படி திறந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய திரி என்னவா இருக்கும் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பூ என்று சொல்லக்கூடியது என்னவா இருக்கும் சிறிது கூட வாடி இருக்காது காத்தால போட்டா எப்படி இருக்குமோ அப்படியே தான் இருக்கும் காலையில நீங்க பூஜை பண்ணும் பொழுது போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஏன்னு யாருக்காவது தெரியுமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச பொருள் கிடாது 
அங்க ஐஸ் கொட்டிட்டு இருக்கும் அதனால அந்த மலர்கள் மொத்தம் எப்படி இருக்கும் ஐஸ் கட்டியோட சேர்ந்து அப்படியே இருக்கும் சித்ரா பௌர்ணமிக்கு கிட்ட தான் அது அப்படியே அந்த ஐஸ் உருக ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் என்னங்க நாங்கள்லாம் கூட பிரிசர் உள்ள வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் அழுகி போயிடுது இந்த பூக்கள் எல்லாம் ஆனால் இந்த பூ மட்டும் எப்படி அழுகி போகாமல் அப்படியே இருக்குது ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா இது கரண்டில் தயார் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜி அது தானாக இறைவனாக உற்பத்தி பண்ணுற ஐஸு அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இறைவனுடைய திருவருள் அதில் சேர்ந்துருக்கு அதனால தான் அப்படி ஒரு நிகழ்வு ஆறு மாச காலம் ஒரு பூ கெட்டு போகாம இருக்கா யோசி பாருங்க ஆறு மாத காலம் அந்த ஐஸ் கட்டியில கூட விளக்கு என்று சொல்லக்கூடியது அமையாமல் இருக்கின்றது யோசி பாருங்க கெட்டு போகாம இருப்பது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு விளக்கு அணையவே அணையாம ஆறு மாத காலமும் எரிந்து கொண்டே இருக்கு அந்த ஒரு விளக்கை தவிர மற்ற விளக்கு எங்கேயுமே அங்க கிடையாது ஆனா அந்த விளக்குக்கு தேவையான எண்ணெயை அந்த விளக்கே உருக்கி கொண்டு அந்த ஐஸ்ல இருந்து உருக்கி கொண்டு அந்த விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்குன்னா இது ஒன்னுத்திலேயே நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இறைவனுடைய திருவரல் எப்படி இருக்குன்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வந்து எதுக்கு உண்டு பத்ரிநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு உண்டு அதுல கொல்லூர் மூகாம்பிகை அதான் முதல் தலம் நம்ம கூறிய தலங்கள்ல முதல் தலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கொல்லூர் மூகாம்பிகை இந்த அம்பால் எப்படி தோன்றினால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத நாம இப்ப பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆதி சங்கரர் என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த கொல்லூர் மூகாம்பிகையை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல நிறுத்தி அதற்கு பிறகு ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை செய்தார்கள் அங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே முதல் தலம் கொல்லூர் மூகாம்பிகை தலம் அந்த தலம் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கு அந்த பீடத்தினுடைய பெயர் அர்த்தனாரி பீடம்னு பெயர் இதான் பீடம் அந்த அர்த்தனாரி பீடம் எப்படி உருவானது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இறைவனுடைய கருணையினால் பாண்டிய மன்னன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கோவலனுடைய சிலம்பு என்று சொல்லக்கூடியதை தவறான தீர்ப்பு அவர் தவறா சொல்லல அது திரித்து சொல்லப்பட்டது அவனை கொண்டு வா அப்படின்னு தான் அவர் சொன்னார் குற்றவாளி இல்லையா அவனை பார்க்கணும் அவன் என்ன தவறு செய்தான் என்பதை விசாரிக்கணும் அவனை கொண்டு வா என்பது இந்த மந்திரி காதல் என்ன வந்து விழுந்தது ஒரே வார்த்தை ஒன்னும் இல்ல ஒரு இழ எழுத்து மாறுச்சு கொன்று வா கொண்டு வா கொன்று வா ஒரே ஒரு எழுத்து அத சரியா காதல வாங்கியிருந்தாருன்னா மதுரை எரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம இருந்திருக்கும் ஆனால் ஒரு வார்த்தையில ஒரு எழுத்து மாறிய உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அவர் கொண்டுட்டார் வேற ஒன்னும் இல்லை அதற்கு பிறகு மதுரையினுடைய கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த அம்மா இதுல இருக்கக்கூடியது முத்து இதுல இருக்கக்கூடியது மாணிக்கம் என்பது சொல்லிட்டு கடைசியில பாண்டிய மன்னன் தவறான நீதியே தவறான தீர்ப்பை சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்பவே உடனே மாண்டு விடுகிறார் இந்த அம்மாவும் மதுரையை எரிக்கிறாங்க அந்த கண்ணகி தான் பகவதியாக இருக்கின்றாள் அந்த கண்ணகி தான் பகவதி அவள் பனிரெண்டு நாள் தவம் இருக்கின்றான் அப்படி தவம் இருந்த உடனே இறந்து போன கோவலன் தேரோடு தேவலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு வந்து கண்ணகியை அழைத்து செல்லுகிறான் இதை அங்கிருக்கக்கூடியவர்கள் பார்க்கிறார்கள் குறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இதை உடனே மன்னன் இடத்துல வந்து சொல்றாங்க சேரன் செங்குட்டுவன் இடத்துல வந்து சொல்றாங்க ஐயா அந்த மதுரை எரித்த பெண்ணை நாங்கள் பார்த்தோம் அவர் கணவர் வந்தார் அந்த அம்மையாரை தேரோடு அழைத்து சென்றார் யோசி பாருங்க அந்த தெய்வத்தை நாம வணங்கணும் சேரன் செங்குட்டுவன் பார்த்தாங்க சரி அந்த பகவதிக்கு நம்ம ஒரு கோயில் கட்டுவோம் கோயில் எல்லாம் கட்டியா சேரன் செங்குட்டுவன் கோயில் கட்டினாங்க கட்டி முடிச்ச உடனே என்னானது அப்படின்னா அங்க பூஜை ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த பாண்டியனுடைய மகன் வந்தான் அடுத்த தலைமுறை அங்க பாண்டியனுடைய வாரிசாக அவன் வரான் வந்தவன் என்ன பண்றான்னா பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடுது ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பொற்கொள்ளர்கள் அத்தனை பேரையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு சிறையில வச்சு அடைச்சிட்டான் 
உங்களால தானே இந்த மதுரை எரிஞ்சதற்கு காரணம் என்ன அவர்கிட்ட இந்த சிலம்பு திருடி வச்சது இவங்க அதனால தான் இன்னைய வரைக்கமும் யாரும் இங்க இந்த ஜாதிய சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் இந்த ஆச்சேரி தொழில் செய்யக்கூடியவர்களை ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ஆண் குழந்தை வாழ்க்கை வந்து சரி இருக்காது இந்த கண்ணகி கொடுத்த சாபத்தின் காரணமா இன்னைய வரைக்கும் அது தொண்டு தொட்டு அப்படியே போயின் இருக்கு இன்னைய வரைக்கமும் அந்த ஆச்சேரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொற்கொள்ளர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையில ஒரு ஒரு பெண் குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையோ அல்லது ஒரு ஆண் குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையோ அந்த வாரிசுகள்ல ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஒரு குழந்தைகளினுடைய வாழ்க்கை வந்து சரி இருக்காது இத நீங்க நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இது இன்னைக்கும் இந்த வரலாற்றுல சொல்றதுனால அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படி இறைவனுடைய கருணையினால் இப்போ பாண்டிய மன்னனுக்கு அங்க வறுமை வருது மழை இல்லை பொற்கொள்ளர்களை சிறையில வச்சு அடைச்சிட்டார் இப்ப நகரை புதுப்பிக்கணும் மழை இல்லைன்னா எப்படி புதுப்பிக்க முடியும் பசி பஞ்சம் பட்டினி எங்க பார்த்தாலும் தலை விரித்து ஆடுது அப்போ மந்திரி கிட்ட கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டார் இதை எப்படி போக்குறதுன்னார் அந்த பகவதி என்று சொல்லக்கூடியவளை அங்க சேரன் செங்குட்டுவன் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து அவர்களை வணங்கி வருகிறார்கள் அதனால சேரன் செங்குட்டுவன் எப்படி இருக்காங்க மாதம் மும்மாறி மழை பெய்து செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறார்கள் அந்த தெய்வத்தை நாமும் வர வைத்தால் நிச்சயமாக நாமும் நலம் பெறலாம் இதை யோசித்து பார்த்தாங்க சரி அப்படியா எப்படி செய்யறது நாமும் கோயில் கட்டலாமா அங்க வருமானமே இல்லை எங்க இருந்து கோயில் கட்டுறது நாம கலசத்தை வைத்து மந்திரம் மூலியமாக ஆவாகனம் செய்து அந்த அம்மையார கலசத்துல வச்சு நிறுத்திடுவோம் இது ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் வரும் மனசுக்குள்ள என்ன கேள்வி கலசத்துக்குள்ள இறைவனை நிறுத்த முடியுமா புதுசா கோயில் கட்டியிருந்தாலும் சரி பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் பண்ணாலும் சரி முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் கலசம் வைப்போம் அந்த கலசத்துக்கு முன்னாடி யாகசாலை வைப்போம் அந்த யாகசாலையில் நமக்கு நான்கு வேதத்தை அந்தனர்கள் ஓதி ஓதி நெருப்பிலிருந்து நீருக்கு சென்று நீருக்கிலிருந்து கோபுரத்துக்கு சென்று கோபுரத்தினிடத்திலிருந்து மூலவருக்கு சென்று மூலவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு வருது அதுக்கு ஒரு தர்பை புல் கொண்டு போவாங்க ஒரு கயிறு போட்டு கொண்டு போவாங்க யாகசாலையிலிருந்து எங்க போகும் கலசத்துக்கு போகும் கலசத்துல இருந்து எங்க போகும் கோபுரத்துக்கு போகும் கோபுரத்தின் இடத்துல இருந்து எங்க வரும் மூலவருக்கு வரும் மூலவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு நேரடியா வரும் அந்த தீர்த்தம் வாங்கி தலையில தொலைச்சுப்போம் அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் கும்பத்தில் இருந்த இறைவனை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் கருவறையில் இருக்கக்கூடிய கோபுரத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து கருவறையில் இருக்கக்கூடிய மூலவருக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் அதுக்கு பேர் தான் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆனா இந்த கலசத்திலேயே மந்திர கட்டுப்பாடு போட்ட கலசத்திலேயே நிறுத்திடலாம் என்னைக்கும் நிறுத்த முடியுமா ஒரு கேள்வி இருக்கு எல்லார் மனசுலையும் நிறுத்த முடியும் அதுக்குரிய மந்திரம் எதுல இருக்கு நாலு வேதத்துல இருக்கு அந்த மந்திரம் தெரிந்தால் கலசத்திலேயே நிறுத்தி விடலாம் எந்த கடவுளா இருந்தாலும் கலசத்துக்குள்ளேயே நிறுத்தி வச்சு வழிபாடு பண்ணிக்கலாம் என்னைக்கும் நம்ம வீட்டில் என்ன பண்றோம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை எல்லாம் பெண்கள் கலசம் வச்சு பூஜை பண்ணி வழிபாடு பண்ணுவாங்க தினமும் அந்த கலச பூஜை பண்ணுவாங்க இன்னைக்கும் உண்டா இல்லையா அதுல அம்பாலே ஆவாகனம் செய்து மகாலட்சுமியே ஆவாகனம் செய்து நம்ம வீட்டில் செல்வ செழிப்போடு இருக்கணும்னு இன்னைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் கலசம் வைத்து வழிபாடு செய்யக்கூடிய வழக்கம் இன்னைக்கும் நம்ம இடத்துல உண்டு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த கலசத்துல கொண்டு வந்து பாண்டியனுடைய மகனாக இருக்கக்கூடியவன் அதை நிறுத்திட்டான் இப்ப நிறுத்திய உடனே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இங்க இப்போ மதுரையில இருந்த பஞ்சம் எங்க வந்துட்டது சேரன் செங்குட்டுவன் ஆட்சி செய்யக்கூடிய இடத்திற்கு வந்துருச்சு இப்ப மழை இல்ல என்ன செய்வதுன்னு தெரியல அப்போ ஆதி சங்கரர் அங்க உள்ள நுழையிறார் நுழைஞ்ச உடனே சேரன் செங்குட்டுவன் பாத பூஜை செய்து சுவாமி இறைவி இங்கு இல்லை அப்படியா அவர் ஞானத்துல பார்த்தா தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப நீ உங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க எங்க இருக்கிறான்னு பார்த்தா ஏழு கதவுகளுக்கு பின்னாடி ஏழு கலசம் வச்சு உள்ள வச்சு பூட்டிட்டான் கோமலவல்லின்னு ஒரு அம்மா அவ அம்பாள் பக்தை அவளை காவலுக்கு பக்கத்துல நிக்கி வச்சுட்டான் அம்மா இந்த கலசத்தை யாரும் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கோ சரி அந்த அம்மா பார்த்துட்டா 
அந்த அம்மா உட்காந்துட்டு இருக்கா காவலுக்கு இந்த ஏழு கலசத்தை யாரும் தொடவும் கூடாது பிரிக்கவும் கூடாது வேற எதுவும் செய்யக்கூடாது காவலுக்கு அந்த பெண் தெய்வத்தை உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப ஆதி சங்கர் பாண்டிய நாட்டுக்கு எழுந்தருள்றார் மதுரைக்கு போறார் போனவர் சொல்லாம கொல்லாம போறார் அதாவது என்னன்னா முன்னாடியே சொல்லி இருந்த மேல தாளத்தோடு விஐபிகளை வரவேற்பது போல பூரண கும்ப மரியாதை செலுத்தி கூட்டு போயிருக்கலாம் இவர் சொல்லாம திடீர்னு போய் ஆதி சங்கரர் அங்க நிக்கிறார் பார்த்த உடனே பாண்டியனுடைய மகனுக்கு பார்த்த உடனே அதிர்ச்சி சுவாமி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் பட்டத்து யானைய வச்சு அழைச்சிட்டு போயிருப்பேன் திடீர்னு வந்திருக்கிறீங்க பாத பூஜை பண்ணார் அழைச்சிட்டு போனார் அழைச்சிட்டு போனவுடனே மந்திரி கிட்டே மந்திரி சொல்றார் அவர் எதுக்கு வந்திருக்கிறாருன்னு தெரியலன்னார் சுவாமி எனக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிடுச்சு ராஜான்னார் இவர் எதுக்குன்னார் பகவதிய கூட்டு போறதுக்குன்னார் எதுக்கு பகவதிய கூட்டு போறது ஆமா நாம கலசத்துல அடைச்சது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் முக்காலமும் உணர்ந்த மகானவர் அவருக்கு தெரியாத ஒன்னும் இல்லை அப்படியா சரி இப்போ என்ன செய்வது உடனே அடைச்சிட்டு போயிட்டா நம்ம ஒன்னும் பண்றதுக்கு முடியாதே நீங்க என்ன பண்ணுங்க சுவாமி நீங்க வந்த கலைப்பு தீரணும் ஏன்னா நடந்தது அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி செல்போன இடத்த ஒரு ஃபிளைட் டிக்கெட்டை புக்கிங் பண்ணா நேராக அங்கே போய் காரில் இறக்க விட்ட உடனே ஃபிளைட்டை ஏறி அப்படி போய் ஒரு செகண்டில் இறங்குற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது அப்போல்லாம் பயணம் எப்படி எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நடை பயணமாகத்தான் போயாகணும் வேற வழி கிடையாது அதனால இவர் நடை பயணமாக போயிருக்க சுவாமி வந்த கலைப்பு தீர வேண்டும் சிறிது நேரம் நீங்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை காலையில் பார்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து அந்த இடத்துல ஆதி சங்கரரை விட்டுட்டான் இரவு பன்னெண்டு மணி இந்த கோமலவல்லி ஏழு கதவையும் பூட்டி சாவிய இடுப்புல சொறிவிட்டு பத்திரமா வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருக்கா உள்ள பேச்சு குரல் கேக்குது சாவி துவாரத்தின் வழியா எட்டி பாக்குறா யார் பேசுவாங்க எட்டி பார்த்தா ஆதி சங்கரர் அம்பாலோட பேசிட்டு இருக்கார் பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு சாவி துவாரத்தின் வழியே அப்படி கையை கட்டிட்டு பயந்து நடுங்கி போய் நிற்கிறார் சாவி இடுப்பில் இருக்குது வச்சது வச்சபடியே இருக்கு ஆனால் எப்படி இவர் உள்ளே போனார்னு தான் தெரியல ஆனால் யாருக்கிட்டையோ பேசின்னு இருக்கார் ஆனால் யாருக்கிட்ட பேசுகிறாருன்னு தான் தெரியல இவர் குரல் கேட்குது அந்த குரலும் கேட்குது ஆனால் உருவம் மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசித்து பார்த்தா சரி அவர் வெளியில் வந்தவன் அவர் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிவோம் அந்த காலத்து அடியார் இந்த காலத்து அடியார் இல்லை அந்த காலத்து அடியார கெட்டியா பிடிச்சோம்னா அதனாலதான் தொண்டர்தம் பெருமையை சொல்லவும் பெரிதே தொண்டருக்குள்ள யாருக்குள்ள அடக்கம் சிவபெருமானே தொண்டர்தம் உள்ளத்துக்குள் ஒடுங்கிட்டார் அதனால இறைவனே உள்ளத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறார் அதனால இவர் கால பிடிச்சா நாம அந்த அம்மாவை பார்த்துடலாம் அவர் மட்டும் பார்க்கிறாரு இல்ல நாமும் பார்க்க வேண்டாம அம்பாலை இந்த கோமலவல்லிக்கு அம்பால பார்க்கணும்னு அவ்வளவு ஆசை சரி என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சா எப்படா வருவாருன்னு வெளியில வந்த வெளியில வந்த உடனே கெட்டியா பிடிச்சிட்டா காலை அம்மா யாரு கண்ணுக்குமே நான் தெரியலையோ உன் கண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சேன் ஆதி சங்கர் சொன்னார் நான் யாரு கண்ணுக்குமே தெரியலையோ உன் கண்ணுக்கு எப்படி தெரிஞ்சேன் சுவாமி பண்டை தவம் என்ன தவம் பண்டை தவம்னா யாருக்காவது புரிஞ்சுத முன்ஜென்மத்து தவம் இப்ப நீங்க எல்லாம் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கதை கேட்கல என்ன பண்றீங்க தவம் செய்யறீங்க என்ன கேட்டா இப்பெல்லாம் தனியா போய் காட்டுக்கு போய் உடம்பை சூடாக்கி மேல் நாக்கு வழியா எடுத்து சுக்கீலத்தை மீண்டும் உள்நாக்கு வழியா சாப்பிட்ற காலம் எல்லாம் இல்ல அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆயிலையும் இறைவன் இப்ப கொடுக்கறது இல்ல இப்ப எப்ப வேணாலும் சீட்டி கிழிப்பார் அது எப்ப என்னன்னு தெரியாது கொரோனாவில எவ்வளவு பேரை சீட்டு கிழிச்சாருன்னு சொல்லி கணக்கல் இல்லாத போயிடுச்சு அதனால எப்பனாலும் யாருக்குனாலும் சீட்டு கிழிப்பார் எமன் சொல்ல முடியாது ஆனா இருக்குகின்ற நாட்கள்ல எவ்வளவு நேரம் இறைவனுக்காக ஒதுக்குறோம் அதான் தவம் வேற ஒன்னும் இல்ல இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் காரணீஸ்வரர் ஆலயத்துல முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களோட சேர்த்து நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க மட்டும் தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் இல்ல இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களும் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆஹா ஐம்பத்தோரு சக்தி பீடமாமே நாமளும் உட்கார்ந்து கதை கேட்போம் அப்படின்னு நினைச்சு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க என்ன நமக்கு தெரியல அவங்க எதிர்த்தாப்புல இருக்காங்களா பக்கத்துல இருக்காங்களான்னு தெரியல அவ்வளவுதான் இறைவனுடைய கருணையினால் இப்ப ஆதி சங்கரர் சொன்னார் அம்மா உனக்கு என்ன வேணும் என் காலை விடு உனக்கு என்ன வேணும் சுவாமி நீங்க பார்த்த அம்மாவை நானும் பார்க்கணும் கருணை பண்ணுங்கோ அம்மா அவ எனக்கே காட்சி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கா என்ன சுவாமி சொல்றீங்க இல்ல 
கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து நித்திய பூஜையை செய்து கொண்டிருந்த சேரன் செங்குட்டுவனை விட்டுவிட்டு இங்கு வந்திருக்கின்றாயே என்று நானும் கேட்டேன் அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னா பூஜை பண்ணி மந்திரம் சொன்னா எங்க வேணாலும் கூப்பிட்டா வர்றதானே என் வேலை கூப்பிட்டா வர வேண்டிய வேலை என் வேலை இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் பாண்டவர்கள் சூதாடுறதுக்கு தர்மன் உட்கார்ந்தான் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் கிருஷ்ணர் ஆனா யார் கண்ணுக்கும் தெரியல ஒரு முறையாவது என்னை கூப்பிட மாட்டானா கோவிந்தா நாராயணா பரந்தாமா வாசுதேவா கூப்பிட மாட்டானா கூப்பிட மாட்டானா கூப்பிட மாட்டானா கடவுள் காத்துட்டு இருக்கார் இந்த கால மாத்தி அந்த கால் அந்த கால் மாத்தி இந்த கால் பதட்டப்படுறார் அப்ப துரியோதன ஒரு வார்த்தை சொன்னா எனக்கு பதில் எங்க மாமா ஆடுவார் இப்ப சந்தோஷப்படுறார் கிருஷ்ணர் ஆஹா தர்மரு எனக்கு அப்ப எனக்கு பதில் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்கார் எங்க மாமா ஆடுவார்னு சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்து சந்தோஷத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் பக்கத்தில் கிருஷ்ணர் ஆனா தர்மர் என்ன சொல்லல நினைவுல கூட நினைக்கல நாவில் கூட நினைக்கல மனதார நினைக்கல அப்பையும் இறைவன் விட்டு விடவில்லை யோசி பாருங்க அப்பையும் இறைவன் விடல அப்பையும் என்ன பண்றாரு தெரியுமா இந்த கழுத்துல எத்தனையோ ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன மகாராஜா இல்லையா தர்மராஜா எதற்கு இந்திர பிரசத்தனுடைய நாட்டினுடைய திக்விஜயம் செய்து சாம்ராட் பட்டம் பெற்று ராஜசுய வேள்வி செய்த ஒரே ஒரு பெருமான் தர்மராஜா அதனால என்ன பண்றாருனா எக்கச்சக்கமான கழுத்துல மாலை போட்டுருக்கார் ஆனா முதல் சந்திப்புல கழுத்துல ஒண்ணும் கிடையாது தர்மராஜாவும் கிருஷ்ணரும் சந்திக்கிற பொழுது தர்மராஜா கழுத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்திருக்கிறார் ஓட்ட ஓட்டமா ஓடி வந்து கட்டி அணைக்கிறார் என்னடா இந்த நாட்டினுடைய ராஜா வருங்கால ராஜா ஒரு பாண்டியனுடைய மகன் கழுத்துல ஒரு மாலையும் போடலையேனார் சுவாமி உங்களை பார்க்கணும்ன்ற அவசரத்துல ஓடி வந்துட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்லைனார் அப்ப முதல் சந்திப்புல முத்தாரத்தை கைட்டி போட்டார் கிருஷ்ணர் அதை குளிக்கிற பொழுது கூட தர்மர் கைட்டியது கிடையாது படுக்கும் பொழுது கூட அந்த முத்தாரத்தை கைட்டியது கிடையாது ஆனா இப்ப முதல் முறையா சூதாடுகிற பொழுது முதல்ல எதை கைட்டுறாருன்னா அதை தான் கைட்டி வைக்க போறார் இப்ப இங்கிருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த முத்தாரத்தை தொட்ட அடுத்த வினாடி இப்ப நினைவு யாரு வரணும் இது நானும் கிருஷ்ணரும் முதல் சந்திப்பில் எனக்கு முதல் சந்திப்பில் இறைவன் கொடுத்த முத்தாரம் என்கின்ற கிருஷ்ணருடைய நினைப்பு யாருக்கு வரணும் தர்மருக்கு வரணும் ஆனா இவர் என்ன நினைக்கிறார் கைட்டி வச்சார் முத்தாரத்தை வைக்கிறேன் முடிஞ்சு போச்சு அதோட ஆனா இது யார் கொடுத்ததுன்னு மனசுல ஒரே ஒரு செகண்ட் கிருஷ்ணரை நினைத்திருந்தால் அந்த முத்தாரத்தின் மேல உட்கார்ந்து கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து இருப்பார் வெற்றி தர்மருக்கு வந்துருக்கும் ஆனா யார் நினைக்கல தர்மர் நினைக்கல இப்ப குற்றம் யார் பேர்ல தர்மர் பேர்ல கிருஷ்ணர் பேர்லன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அவர் காத்துட்டு இருந்தார் கூப்பிடல இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அழைக்காத இடத்திற்கு நான் போக முடியாது இல்லையா அதை தான் இங்கேயும் அம்பால் சொன்னாங்க ஆதி சங்கரர் கிட்ட என்னன்னு என்னை அவன் ஆவாகனம் செய்தான் என்னை மந்திரத்தின் மூலியமாக அழைத்தான் நான் இங்கே வந்து கலசத்தில் எழுந்திருக்கிறேன் இப்ப நீங்க என்ன கூப்பிட்டாலும் நானும் வரேன் நீங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் நான் யார் கூப்பிட்டாலும் வர்றதுக்கு தானே இருக்கேன் அப்பன்னா இதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யார் கூப்பிட்டாலும் வருவாங்கன்றது புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் விழுந்து விழுந்து சாமி கும்பிடுறே கடவுள் நமக்கு தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறார் சோதிக்கிறார் அப்படி இல்லை கார்னீஸ்வரர் சிலை உள்ள இருக்கு இப்ப உச்சவர் சிலை இவ்வளவு இருக்கு எத்தனையோ அணிகலன்கள் நாம் எல்லாம் அணிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது என்னைக்காவது அந்த பூஜை அறைக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா இல்லை ஆனா அந்த சிலை செய்வதற்கு உருக்கி அதுல செம்பு சேர்த்து அனைத்து ஐம் பொன்களையும் சேர்த்து உருக்கி அதை அச்சில வாத்து அதை செய்ய வேண்டிய முறை பிரகாரம் செய்த உடனே அதை எவ்வளவு பேர் கையெடுத்து கும்பிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த சிலை எவ்வளவு வழி தாங்கி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நாம எல்லாம் எங்க இருக்கோம்னு அர்த்தம் துன்பம் அதிகமா வருதுன்னா இறைவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோம்னு அர்த்தம் துன்பமே இல்லாம நிம்மதியா வாழ்றாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இறைவனை விட்டு ரொம்ப தொலைவில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் வேற ஒன்னும் இல்ல விஷயம் இவ்வளவுதான் இறைவன் கிட்ட இருக்கிறோம் ஏங்க நம்ம பிள்ளைய தாங்க நாம கண்டிக்க முடியும் ஊராம் பிள்ளைய போய் கண்டிக்க முடியுமாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார் பிள்ளைய போய் நம்ம கண்டிக்க முடியுமா நம்ம பிள்ளைய தானே நம்ம கண்டிக்க முடியும் அப்போ அவருக்கு நாம பிள்ளையா இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் கண்டிஷன் பண்றாரு அவ்வளவுதான் விஷயம் வேற ஒன்னும் இல்ல இப்போ ஆதிசங்கரர் அழைத்த அடுத்த வினாடி அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்ற அம்பாள் 
சுவாமி என்னுடைய சலங்கை ஒளியினுடைய சத்தம் முன்னாடி போகும் நீங்க பின்னாடி வரணும் இப்ப கோமல வள்ளிகிட்ட ஆதிசங்கரர் இந்த கதையை சொல்றாரு அம்மா எனக்கே இப்படிதான் சொல்லிக்கிறா அந்த அம்மா சத்தம் மட்டும்தான் கேட்குமா உருவம் காட்ட மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கா எங்க போய் நீங்க நிக்கிறீங்களோ திரும்பி பாக்குறீங்களோ அங்க நான் நின்னுடுவேன்னு சொல்லியிருக்கா அதனால நீ எனக்கு பின்னாடி வா நான் அவனுக்கு பின்னாடி நான் போறேன் ரெண்டு பேரும் போவோம் எனக்கு எங்க காட்சி கொடுக்குறாலும் அங்க உனக்கும் காட்சி கொடுப்பா இதை சொன்னார் சொல்லி முடிச்ச அடுத்த வினாடி அங்கிருந்து புறப்பட்டாங்க அந்த அம்பாளுடைய ஒளி விடியற காலை நான்கு முப்பது மணிக்கு அந்த சத்தத்தோடு சலங்கை ஒளியோடு கொலுசு சத்தம் முன்னாடி போகுது ஆதிசங்கரர் பின்னாடி போகிறார் இந்த கோமலவல்லி அதுக்கு பின்னாடி போறாங்க போயிட்டே இருந்த காடு மலை கடந்து 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 மதுரை எம்பதியில இருந்து கொல்லூர் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்காங்க இந்த இரவு பகலாக நடந்ததுல ஆதிசங்கரர் உருவம் வந்து அவர் வந்து ஆத்ம ஞானி அதனால அவருக்கு எவ்வளவு துன்பம்னாலும் அவருடைய உடம்பு தாங்கி கொள்ளும் ஆனா இவ சாதாரண பக்தை அம்பாளுடைய சாதாரண பக்தை இவளால அதிகமாக தாங்க முடியல தாங்க முடியாத பொழுது இந்த கால் வந்து இடறி கீழே விழுந்தா விழுந்த உடனே அம்மா அடுத்த வினாடி பகவதி என்ன பண்ணா ஐயோ என் குழந்தை விழுந்துருச்சேன்னு ஆதிசங்கரர் திரும்பி பார்த்தார் அங்க அம்பாள் மடியில கோமலவள்ளி உட்கார்ந்துட்டா அடுத்த வினாடி இப்ப புறப்ப அம்மா நீ தான் தாங்கி பிடிச்சிட்டே வா போலாம் நான் உனக்கு நிபந்தனை என்ன சொன்னேன் அம்மா நான் திரும்பி பார்த்தா நீங்க அங்கேயே தங்கிடுவீங்கன்னு சொன்னீங்க நீங்க ஏன் திரும்பி பார்த்தீங்க இல்ல அம்மானு கூப்பிட்டா எனக்கு பின்னாடி ஒரு பெண் குழந்தை வந்துட்டு இருந்தாலே அவளுக்கு ஏதோ ஆபத்தோன்னு நினைச்சு நான் திரும்பி பார்த்தேன் திரும்பி பார்த்த அடுத்த வினாடி இங்க நீங்க மடியில அவளை தாங்கி பிடிச்சிட்டீங்க அவ்வளவுதான் இங்கதான் நான் இருப்பேன் இங்கதான் இருப்பேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பஞ்சம் தீரும் என்னை வழிபாடு செய்ய சொல் என்று சொன்ன உடனே அங்கேயே கொல்லூர்ல மூகாம்பிகை என்கின்ற நாமத்தோடு யாரு அம்பாள் அர்த்தனாரி பீடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அர்த்தனாரி பீடம் தான் கொல்லூர் மூகாம்பிகை சரி ஏன் இவளுக்கு மூகாம்பிகை என்கின்ற திருநாமம் வந்தது அதுவும் தெரியணும் இல்லையா கொல்லூர்ல அவள் அம்பாளுடைய பெயர் வந்து கோமலவள்ளின்னு தான் முதல்ல இருந்தது கோமல வள்ளி ஏன்னா அந்த பக்தைக்காக தானே அந்த அம்பாள் அங்க தங்கினாங்க அதனால கோமலவள்ளி தாயார்னு ஒரு பெயர் உண்டு ஆனா மூகாம்பிகை என்கின்ற ஒரு பெயர் வரணுமே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படி ஒரு என்ன தோணும் இல்லையா அதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அர்ஜுன பெருமான் ஐந்து ஆண்டு காலம் தவம் செய்தார் இல்லையா எப்போ மகாபாரத காலத்தில் பாசுபதத்தை வேண்டி காட்டுக்கு சென்ற பொழுது ஐந்து ஆண்டு காலம் உண்ணாமல் உறங்காமல் தண்ணீர் கூட பருகாமல் சிவாய நம என்று சிந்தி திருப்போர்க்கு அபாயம் ஒரு நாளும் இல்லை என்று சொல்லி பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லி காற்றை மட்டுமே சுவாசித்துக் கொண்டு ஒரு காலை மடக்கி ஒரு காலில் ஊன்றி கொண்டு என்ன பண்றார் இமயமலையில நின்று கொண்டு தவம் இருக்கின்றார் அப்படி தவம் இருக்கின்ற பொழுது அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அங்க இருக்கிற தோழிமார்கள் சொன்னாங்க அம்மா ஒரு குழந்தை இந்த மாதிரி தவம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏனோ இன்னும் சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கல அம்பால் போய் சொன்ன ஆயிரம் தந்தை ஒரு தாய்க்கு சமம் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சாங்க பழமொழி உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் ஈவு இருக்கம் இருக்கா மனசாட்சி இருக்கா உங்களுக்கு மனம் என்று ஒன்று இருக்கா என்னைக்கு இவ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச மாட்டாளே ஏனோ தெரியல இந்த மாதிரி பேசுறாள் அம்மா என்ன ஆச்சு எப்பயும் காத்தால பூஜை பண்ணுவேன் மத்தியானம் பூஜை பண்ணுவேன் இன்னைக்கு பார்த்து பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு பூஜை நடந்துட்டு இருக்கு என்ன விசேஷமோ தெரியல அதனால காட்சி கொடுத்த இறைவன் கேட்டார் அம்மா என்ன என்னார் சுவாமி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற குழந்தைகள் எல்லாம் யாருடைய குழந்தைகள் ஏன் நம்ம குழந்தைங்க ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் நம்ம குழந்தையாக நினைப்பதாக தெரியலையே ஏம்மா அப்படி சொல்றேன் இந்த பாண்டவர்களில் நடுவராக இருக்கக்கூடிய பெருமான் யார் அர்ஜுனன் அவன் ஐந்து ஆண்டு காலம் தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான உண்ணாமல் உறங்காமல் தண்ணீர் கூட பருகாமல் காற்றை மட்டும் சுவாசித்துக் கொண்டு மூக்கு வழியா போன பாம்பு காது வழியா வருதான் வருமான ஒரு யோசனை வருமான நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் 
தன்னை மறந்து நிஷ்டையில் இருக்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக எது நடந்தாலும் இந்த உடம்புக்கு தெரியாது ஏன் இந்த மனம் எங்க இருக்கு இறைவன் பால் இருப்பதனால நமக்கு என்ன தெரியாது இந்த உடம்புக்கு என்ன நடந்தாலும் தெரியாது அங்க இருக்கிற காட்டெருமை எல்லாம் இது பாறையோ என்று நினைத்து முதுகுல உரசிட்டு போகுது தெரியாது ஏன் இவர் என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஓம் நம சிவாயே ஓம் நம சிவாயே ஓம் நம சிவாயே சில பேர் சொல்லுவாங்க ஓம் நம் சோ 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 ஓம் ஏதாவது புரியுத நீங்க உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரம் தெளிவாக ஓம் என்கின்ற சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய இந்த செவியில் போய் கரெக்டா பிழை இல்லாமல் விழணும் அப்படிதான் நீங்க மந்திரம் சொல்லணும் மந்திரம்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நாலு வேதத்தை நான் சொல்லல எத சிவாய நம என்று சிந்தித்திருக்கக்கூடிய அந்த சிவாய நம்ம பஞ்சாட்சிர மந்திரம் சொல்கிற பொழுது நாராயண மந்திரம் சொல்லுகிற பொழுது முருகநாமத்தை சொல்லுகிற பொழுது காதல போய் விடகின்ற பொழுது பிழை இல்லாமல் அந்த நாமம் விடணும் யார் காதல கேட்கறவங்க காதலன்னு நான் சொல்ல வரல சொல்லக்கூடியவர்கள் காதில் விடுகிற பொழுது என்ன விடணும் பிழை இல்லாமல் விடணும் அப்படின்னு அர்த்தம் முழுமையா விடணும்னு அர்த்தம் சில பேர் அவசர 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 அவசரமா சொல்லிட்டு ஓட்ட ஓட்டமா ஓடுற காலெல்லாம் உண்டு அதனாலதான் நமக்கு ஆயுள் கடவுள் பாதியாவே குறைச்சிட்டார் அப்போ இந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப சிவபெருமான் புறப்படுறதுக்கு நேரம் இன்னும் வரலமான்னார் எப்ப சுவாமி நேரம் வரும் அது எப்ப வரும் குழந்தை இறந்ததுக்கு பிறகுதான் வருமா அப்படி ஒரு அப்பா அம்மா தேவையா ஏன் பார்வதி இவ்வளவு கோபமா பேசுற இல்லை சுவாமி குழந்தை மூக்கு வழியா பாம்பு போகுதான் காது வழியா பாம்பு வருதான் எல்லா மிருகங்களும் உரசி விட்டு போகுதான் குழந்தை அஞ்சு வருஷமா அன்ன ஆகாரம் எதுவும் இல்லை காற்றை மட்டுமே சுவாசித்து ஒரு பிள்ளை தவம் செய்யறான் உங்களுக்கு ஈவு இரக்கம் இல்லையா அப்பவே சொன்னார்கள் ஆயிரம் தந்தை ஒரு தாய்க்கு சமம் என்னதான் இருந்தாலும் அழுதா பால் கொடுக்கறது அம்மா தான் அப்பா என்னன்னுவார் அது ஏண்டி அப்படி கத்துதும் பார் அதனால நீங்க அப்பா தான் அம்மா கிடையாது உடனே சிரிச்சார் சிவபெருமான் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாதமா சீக்கிரம் நாள் நெருங்கிட்டு இருக்கு துரியோதனன் சொன்ன மூக்காசுரன் என்று சொல்லக்கூடியவனை பன்றியினுடைய வடிவம் அவன் மூக்காசுரன் என்ன அர்த்தம் பன்றி வடிவம் அந்த வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு மூகாசுரன் என்று சொல்லக்கூடியவன் அர்ஜுன பெருமானை கொல்லும் பொருட்டு துரியோதனன் ஏவி விடுகின்றான் அப்படி ஏவி விட்ட பொழுது அந்த மூகாசூரனை வேடு வச்சியாக அம்பால் ஒரு பக்கம் முருகப்பெருமான் என்று சொல்லக்கூடியவரை இடுப்புல கருப்பனாக தூக்கி கொண்டு வேடர் குலத்து தலைவனாக சிவபெருமானும் புறப்பட்டு கைலேங்கிரியில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிற பொழுது அந்த மூகாசூரனை வதம் செய்த இடம் கொல்லூர் மூகாம்பிகை மூகாசூரனை வதம் செய்துட்டு எங்க வந்து தங்குறாங்க கொல்லூர்ல வந்து தங்குறாங்க மூகாசுரனை வதம் செய்த அம்பிகையினுடைய திருநாமம் மூகாம்பிகை அவனை வதம் பண்றதுக்காகத்தான் அந்த அம்மா எங்க வந்து தங்கனா கொல்லூர்ல வந்து தங்கினாள் இதுதான் முதல் பீடம் அந்த முதல் பீடம் தான் எங்க இருக்கு கர்நாடக மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல கர்நாடக மாநிலத்திற்கும் கேரளாவிற்கும் சென்டர் பகுதியில இருக்கு இந்த பக்கமும் இவங்களும் வணங்குவாங்க அந்த பக்கம் அவங்களும் வணங்குவாங்க பகவதி என்று சொல்லக்கூடிய நாமத்தோடு கண்ணகி தான் பகவதி அம்பாலாக வந்து அந்த கொல்லூர் மூகாம்பிகை தலத்தில் குடியிருக்கின்றாள் என்பது ஐதீகம் என்ன பத்தினி தெய்வம் அல்லையா அதனால அவள் தான் பகவதியாக குடியிருக்கின்றாள் இது முதல் தலம் கர்நாடக மாநிலத்திற்கும் கேரளத்திற்கும் நடு சென்ட்ரல்ல இருக்கு கொல்லூர் மூகாம்பிகை இங்கதான் முதல் முதல்ல அம்பிகை உக்கரத்தை தனிப்பதற்காக ஸ்ரீ சக்கரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ரீ சக்கர வடிவத்தை முதல்ல பிரதிஷ்டை செய்த தலம் கொல்லூர் மூகாம்பிகை தலம் ஆதிசங்கரர் முத முதல்ல எங்க ஸ்ரீ சக்கரத்தை வடிவத்தை அமைத்தார் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நீங்க நிறைய கேட்கலாம் அதுக்கு ஒன்னும் இல்லை அறுபத்தி நான்கு கட்டங்களை கொண்டதுன்னு அர்த்தம் அது நிறைய பொருள் சொல்லிக்கிட்டே போகணும் அதுல இந்த ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடத்துல அது ஒரு நாள் தனியா டைம் கிடைக்கிற போது சொல்லலாம் 
இறைவனுடைய கருணையலால் அந்த அறுபத்தி நான்கு கட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல இருக்கக்கூடிய சூட்சமத்தினுடைய வடிவம் தான் அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது ஒன்னும் இல்ல இறைவனும் இறைவியும் சேர்ந்து அந்த சக்கரத்துக்குள் இருந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் மந்திரத்தினுடைய வடிவத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ சக்கரத்தை முதல்ல ஆதி சங்கரர் அந்த கொல்லூர் மூகாம்பிகை தலத்தில் தான் முதல் முதல்ல வடிவமைத்து கொடுத்தது ஏன் ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்திற்கும் அம்பாளுக்கும் என்ன ஒற்றுமை ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் அதை அமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்ல அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் உக்கரமாக அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க எரும மாட்டை அம்பாளுக்கு பலி கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த எரும மாட்டை பலி கொடுத்த காரணத்தினால அம்பால் வந்து என்ன ஆயிட்டது உக்கரமாக மாறிவிட்டால் பிணம் தின்னக்கூடிய காளி தேவியாக மாறிவிட்டால் என்பது பொருள் வேற ஒன்னும் இல்லை அதான் சொல்வாங்க இந்த கால்ரா அது இது நோய் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக மாறிவிட்ட காரணத்தினால் அம்பாலை எப்படி அந்த உக்கரத்தை தணிவிப்பது அப்படின்ற பொழுது அம்பாலே ஆதி சங்கரர் கிட்ட சிறி சக்கரத்தை வடிவமைத்து என்னை சாந்தப்படுத்துவீராக அப்படின்னு சொன்னதுனால அதே கொல்லூர் மூகாம்பிகையினுடைய தளத்தில் தான் முதல் முதல்ல அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை வடிவமைத்து அம்பாலை சாந்தப்படுத்தக்கூடிய பாக்கியத்தை ஆதி சங்கரருக்கு வழங்கினார் அப்ப இந்த ஸ்ரீ சக்கர பீடத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சாந்த சொரூபம் அப்படின்னு அர்த்தம் இறைவனை இறைவியை சாந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் ஸ்ரீ சக்கரத்திற்கு உண்டு அப்பனா இன்னொன்னு அதுல இன்னொரு வடிவம் இருக்கு அதுக்கு அடுத்த வடிவம் என்ன அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கே அப்படின்னா மேரு மலைதான் ஸ்ரீ சக்கரம் அது பார்த்தீங்கன்னா மேரு மலை மாதிரி தான் வடிவம் இருக்கும் இந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் மேரு மலையினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் ஸ்ரீ சக்கரம் வேறல்ல மேரு மலை வேறல்ல மேரு மலைதான் ஸ்ரீ சக்கர வடிவத்தில் ஆதி சங்கரர் வடிவமைத்து அம்பாலை சாந்தப்படுத்தினார் அது அர்த்தனாரி பீடம் முதல் பீடம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க